దేవుని కొరకు స్నేహం చేయటం ఎంత అవసరం మన స్నేహితుల్ని దేవుని వైపు తిప్పగలుగుతున్నామా మరి పంచుకోవటంలో సంతోషం ఏమిటి పరిచర్య చేయటం మనకు ఆనందమా దీవెన కరమా ఆత్మలో బలం పొందటం ఇతరుల కొరకు మనం కష్టపడి ప్రార్థన చేయటం మనకు అవసరమా ప్రార్థనా శక్తితో నింపబడిన జీవితాలు ఎవరినైనా మార్చుతున్నాయా మార్చగలుగుతున్నాయా ఇవన్నీ తెలియాలంటే హోప్ టీవీ మీకోసం అందిస్తున్న మూడవ ధారావాహిక దేవుని కొరకు స్నేహితుల్ని ఏర్పరచుట పరిచర్యను పంచుకోవటంలో సంతోషించుట పరిచర్యను పంచుకోనండి సంతోషించండి దేవునికి స్నేహితులుగా ధరించండి దేవుని కొరకు సాక్షులుగా నిలబడటానికి పిలువబడిన ప్రియ ప్రేక్షకులకు ప్రేమపూర్వక శుభములు దేవుని కొరకు స్నేహితుల్ని ఏర్పరచుట ఈ త్రైమాసకం రెండో పాటలోకి వచ్చాం కదా మనం మనోహరమైన సాక్ష్యం అసలు సాక్షి యొక్క శక్తి ఎంత ఉంది ఎలా పనిచేస్తుంది అది తెలియాలంటే ఈ పాఠంలోకి మనం ప్రవేశించాలి దైవ సాక్షులు కలుసుకుందామా మరి నమస్కారం డాక్టర్ విల్సన్ గారు నమస్కారం పాస్టర్ హైమవతి గారు నమస్కారం అండి మన స్వామి సుదేవుడను చూ సాక్షమిచ్చేదా సాక్ష మనగ కని నవినిన సంగతులను తెలుపుటయే సాక్షమిచ్చు కొరకు నన్ను స్వామి రాక్షించే నన్ను చూ సాక్షమిచ్చేదా మన స్వామి సుదేవుడను చూ సాక్షమిచ్చేదా అసలు సాక్ష్యం గురించి పాటతో పాడుతున్నాము సాక్ష్యం ఎందుకు అంత బలమైనది అంటారు దాని గురించి మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఎవరైనా సరే ఏదన్నా క్రొత్తగా వంట చేసినప్పుడు నీకు ఇచ్చి ఇది బాగుందా అని అంటే ఇది రుచి చూచి కారం సరిపోయిందా తీపి సరిపోయిందా ఉప్పు సరిపోయిందా అన్ని చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ క్లాస్గా అఫర్మేటివ్గా ఇది బాగుంది సరిపోయింది లేదా కొంచెం ఉప్పు వేయండి మనం సొంతగా స్వయంగా చెప్పగలుగుతాం అర్థమవుతుందండి ఈ విధంగా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం కాబట్టి అఫర్మేటివ్గా చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా అని చెప్తున్నాం అర్థమవుతుందండి మేబీ ఇంకొంచెం అదే ఇదని అనుకున్నప్పుడు అంటే నీకు తెలియలేదు నీకే అవగాహన లేనప్పుడు నలుగురికి ఆ దేవుని గురించి ఎలా చెప్పగలవు ఉదాహరణకి ఈరోజు పాఠం గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వబడ్డది అపోసరైన పావులు ఆయన బెంజమైన గోత్రంలో పుట్టాడు ఆయన మంచి బలమైన పరిచయుడు అర్థమవుతుందండి వాక్యాలు బాగా తెలుసును మరి యూదుల్ని కాపాడటం యూదుల కొరకు ఎంతవరకైనా త్యాగం చేయగలిగిన మంచి పౌరుషం కలిగిన మనిషి దేవుడు ఆయన్ని పిలిచి నువ్వు చేసేది ఏంటో తప్పు చేస్తున్నావు నేను జీవం గల దేవుణ్ణి నీకు తెలియదా అని అన్నప్పుడు ఆయన వెంటనే మారాడు మారి అన్యులందరికీ కూడాను మహా గొప్ప సువార్త సేవకుడికి వెళ్ళాడు ఆయన అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ఆయన థియాలజీ బోధించలేదు నన్ను దమస్కస్ మార్గంలో దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు నన్ను పిలిచాడు నాతో కలిశాడు అని చెప్పినప్పుడు ఓహో దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఎప్పుడైనా సరే వ్యక్తిగత సాక్ష్యంలో ఉన్న ఆ లోతు భావము ఏమంటారు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇట్ వేరే వాళ్ళని ఆకర్షించే అంత శక్తి ఇంక వేరే దాంట్లో ఏది కూడా లేదు ఈ వారం అదే పాట అనమాట బాగుందండి మరి ఈ వ్యక్తిగత సాక్ష్యం దీని కొరకు ఏర్పరచబడిన వాక్యాన్ని వినిపించండి తప్పకుండా అండి అపస్తుల కరీంలు నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినము మేము కన్నవాటిని విన్నవాటిని చెప్పక ఉండలేమని వారికి ఉత్తరం ఇచ్చిరి అక్కడ పౌలు వారు చెప్పింది డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారో ఈ వా లేఖనంలో మనకు అదే వినబడుతుంది కూడా అవునండి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అసాధ్యమైన స్థానంలో కూడా అంటే కొన్ని క్లిష్టమైన ఊహకందని పరిస్థితుల్లో కూడా బలమైన సాక్షిగా ఎలా జీవించగలిగారు అంటారు చాలా మంచిది ఇప్పుడు సిస్టర్ గారు చెప్పారు ఈ ఆ సందర్భం ఏంటంటే యూదులందరూ వచ్చి శిశువుల్ని మీకు ఏదో విచిత్రమైన జరిగింది మీరు దయచేసి ఆ దేవుడు గురించి మాట్లాడద్దు మేము రోమిలు గొప్ప చెప్పేసి సిలువు మీద మరణం పొందాడు అంతటితో ఆయన చరిత్ర ఆగిపోయింది మీరు ఆయన గురించి మాట్లాడద్దు అని అంటే మీరెవరు మమ్మల్ని బలవంతం చేయటానికి అప్పు చేయటానికి మేము ఆ శక్తిని పొందాం కాబట్టి మేము మాత్రం మౌనంగా ఉండం అన్నారు అంటే కళ్ళారా చూశారు చూశారు తాకారు ఆయనతో స్నేహం ఉంది ఆయనతో కలిసి తిన్నారు సో ముఖ్యంగా 
మార్క్స్ వార్త ఐదో అధ్యాయం నాకు చాలా ఇష్టమైంది మార్క్స్ వార్త ఐదో అధ్యాయంలో అద్భుతమైన తలంపు ఉన్నది యేసు ప్రభు వారు గరలయ ప్రాంతంలో రోజంతా బోధించి రాత్రి టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆయనకి ఆయన మూడున్నర సంవత్సరాలే పబ్లిక్ సేవలో ఉన్నాడు ఆయన ఆ వైపుకి వెళ్ళాలని తీర్మానం చేశాడు కొత్త ప్రాంతానికి డెకాపలిస్ పది గ్రామాలు ప్రతి పట్టణాలు ఉన్న చోటకి డెకాపలిస్కి వెళ్ళాలని యేసు ప్రభు వారు స్వయం యొక్క అనుభవం గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన సాక్ష్యం ఎలాగ ఇచ్చాడు అనేది ఆ వైపు వెళ్ళేసరికి ఉదయాన్నే రాత్రి అంతా నిద్రపోయారో లేదు పాపం రోజు నిన్నంతా పని చేశారు రాత్రి అంతా నిద్రపోలేదు ప్రయాణం చేసే వైపుకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రాంతం అంతా కూడాను ఒక దెయ్యం పట్టిన వాడు మనుషులందరిన భయంతో ఉంచాడు అనమాట వాళ్ళ వ్యాపారాలు జరగట్లేదు పంటలు పండించుకోలేకపోతున్నారు అదంతా ప్రాంతం అంతా హడావిడి చేస్తున్నాడు ఎవరు ఒక సాతానుడు ఒక మానవ రూపంలో వచ్చి అర్థమైంది ఆ స్థలానికి వెళ్ళేసరికి ఎదురు పడ్డాడు అనమాట ఎదురు పడినప్పుడు సాతానుడు వెంటనే లొంగిపోయి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు నాకు ఆరు వేల సంవత్సరాలు ఇచ్చావు కదా టైం నువ్వు మధ్యలో మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ నీద ఆ టెరిటరీ గలలే సంవత్సరం అటువైపు కదా ఇటువైపు ఎందు నీకు తెలి అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు నీ పేరేంటి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో అన్నట్టు మాట్లాడు సాతానుడు కూడాను సరే నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళక ముందు ఒక కోరిక ఉంది సాతానుడు కూడా కోరిక ఉంటుందండి దేవుడి ముందు చెప్పడానికి ఆ కోరికను దేవుడు తీర్చాడు తీర్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ ఆ యొక్క దెయ్యాలని ఎన్నకొట్టినందుకు ఆ ప్రవక్తన ప్రవక్త చూసి ఆ మంచితనాన్ని చూసి వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కరించడం చూసి యేసు ప్రభు రా ఇదిగో నీ కిరీటము ఇదిగో నీకు దండ ఇదిగో రండి మీరు లాడ్జ్లో ఉండండి ఇక్కడ భోజనం చేయండి ఇదిగో మిమ్మల్ని ఊరేగిస్తాం అని ఏం చెప్పలేదండి ఆ పందులు నష్టం అయ్యాయని వాళ్ళు మా ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టారు ఎంత ఆశ్చర్యం అయిందంటే యేసు ప్రభు వారికి వాళ్ళు సువార్త ప్రకటించడానికి వచ్చారు చీకటలో భయంతో ఉన్న వాళ్ళకి వెలుగుని వాళ్ళు సమస్య పరిష్కరించి వెలుగుని ఇవ్వడానికి వచ్చారు కానీ డబ్బు నష్టం అవటం వల్ల వాళ్ళు మా ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళమన్నారు కానీ ఏం చెప్పారు దేవుడు ఆయనకున్న జ్ఞానం ఆయనకున్న మహా గొప్ప విశాలమైన ఆలోచన ఏంటంటే నేను వెళ్ళిపోతాను కానీ సువార్తను మాత్రం వదిలిపెట్టను నేను వెళతాను ఎవరైతే దెయ్యం వెళ్ళ కొట్టాడో ఆ కుర్రాడు స్వస్థపరచబడ్డాడు స్వస్థపరచబడ్డాడు ఆ వచ్చి నేను నీతో వస్తానంటే నువ్వు నాతో రావడానికి వెళ్ళలేదు నువ్వు ఈ పని చేయి తర్వాత ఆయన కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది ఆయన ద్వారా రక్షణ పొందారు ఎవరి ద్వారా రక్షణ పొందారు యేసు ప్రభు వేసిన విత్తనము ఆయన వెళ్ళి సాక్ష్యం చెప్పడం ఎప్పుడైనా సాక్ష్యం చెప్పిన చోట ప్రతి చోట కూడాను హృదయాలు కదిలించబడతాయి వ్యక్తిగత సాక్ష్యం అనేది అతి ఉన్నతమైన పద్ధతి దేవుని గురించి పరిచయం చేయటం బలమైన ఒక సాధనంగా కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో బాగుందండి అయితే ఇక్కడ మనం ఇంకా ఇలాంటి సాక్ష్యాలు పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో మీరు చెప్పడానికి మీ దగ్గర సమాచారం ఉంది కదా తప్పకుండానండి కానీ చిన్న విరామం తీసుకొని మనం అందులోకి వెళ్దామండి తెలుసుకుంటున్నాం కదా ప్రియ సహోదరులరా ఈ పాఠంలో మనకి చాలా బలమైన సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి చిన్న విరామం తర్వాత ఇంకొన్ని ఉదాహరణలు మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి బలమైన సాక్ష్యం సాక్ష్యం యొక్క శక్తి ఎంత ఉంది అనేది ఈ పాఠం మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా రెండవ భాగంలోకి పునఃస్వాగతం ఫస్ట్ హైమవతి గారు మరి పౌలు వారి గురించి చాలా బలంగా వివరించి చెప్పారు కదా డాక్టర్ గారు ఇలాగ పౌలు వారితో పాటు ఇంకా బలమైన సాక్షులు ఎవరు ఉన్నారు మనం అలా నిలబడాలంటే ఏమి నేర్చుకోగలమంటారు చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారండి ఇక్కడ మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని మార్కుస్ వార్తలో మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తిరిగి లేచిన తర్వాత ప్రకటించినటువంటి వాళ్ళలో స్త్రీలు మనకు కనిపిస్తున్నారు ఎందుకంటే విశ్రాంతి దినం గడిచిపోగానే మగ్దైన మరి యాకోపు తెలియైన మరి అయ్యు సలోమియో కూడా వచ్చి ఆయనకు సుగంధ ద్రవ్యాన్ని పోయాలని వచ్చారు వచ్చినప్పుడు వారు చూసారు ఆదివారం పెందకాడ లేచినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లేచి ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు దారిలో వచ్చేటప్పుడు ఆ రాయి ఉన్నది అంత పెద్ద రాయి ఎవరు ఆ రాయిని తొలగించగలరు అనుకుంటున్నారు అక్కడ వచ్చి చూసారు ఆ తో రాయి తొలగింపబడ్డం చూసారు వారు నిజంగా ఆ వాళ్ళు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే స్త్రీలు ఎంత ప్రాముఖ్యము యేసు ప్రభు వారి గురించి వెళ్ళి చెప్పడానికి వీళ్ళు పరిగెత్తారు ఇక్కడ స్త్రీ ఒక ఒక స్త్రీ పరిగెడ్డం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆమె ఈ శుభవార్తని ఆమె దగ్గరే ఉంచుకోవట్లేదండి మరియ అందరికీ కూడా పంచిపెట్టడానికి ఆమె వేగంగా పరిగెట్టుకుంటా వెళ్ళింది అంటే ఈ శుభవార్త తెలిసిన తర్వాత ఆమె దగ్గర ఉంచుకోలేదు ఏదైనా విషయం తెలిస్తే స్త్రీకి తెలిస్తేనండి ఇంకా మరొక స్త్రీ తెలిసిందంటే ఇక మనకి వార్తలు ఏం అవసరం లేదండి ఇది మొత్తం ప్రపంచం అంతటా పాగిపోతుంది మంచిదైనా కానీ చెడైనా కానీ అండి అంటే ఇక్కడ ఈమెకు తెలిసింది శిష్యులకి వెళ్ళి చెప్పినా కానీ వాళ్ళు భయంతో లోపలే ఉన్నారు కానీ ఈ స్త్రీకి తెలిసినప్పుడు వెంటనే
కాబట్టి ఈ విధంగా యేసు ప్రభువారి గురించి సాక్ష్యము అందరూ కూడా చెప్పవలసింది శుభవార్తని అందరూ కూడా పంచుకోవాలి అనేది అందుకని ఆ విధంగా మనం కూడా క్రీస్తుని గురించి ఆయన జీవించి ఉన్నాడని ఆయన సజీవుడై ఉన్నాడని మనం ఇతరులతో పంచుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత చాలా మన మీద కూడా ఉంది కాబట్టి స్త్రీలు అని పురుషులని భేదం లేదండి యేసు ప్రభువారు తిరిగి లేచి ఉన్నారు ఆయన లేవడం బట్టి అది వ్యక్తిగత సాక్ష్యము ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ సాక్ష్యాన్ని ఇవ్వగలరు మనం నమ్ముతున్న ప్రతి విశ్వాసి బాధ్యత ఉంది ప్రతి విశ్వాసి కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పునరుద్ధానాన్ని గురించి ఆయన సాక్ష్యం ఆయన తిరిగి లేచున్నారని చెప్పడం చాలా ప్రాముఖ్యం ఆ స్త్రీలు మనకు మంచి మాదిరి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మనం ఏమైతే మన జీవితంలో అనుభవిస్తున్నామో చూస్తున్నామో వాటిని పది మందికి పంచి పట్టాలి చెప్పాలి అవునండి అవును బాగుందండి మరి ఈ దేవుడి ద్వారా మారిన జీవితం ఒక కొంతమంది జీవితాలు మారుతున్నాయి పౌలు వారు మారారు ఇక్కడ మగ్దలిని మరి మారింది ఈ మారిన జీవితం ఇంకొకరిని మార్చగలుగుతాదంటారా అది చాలా మంచి ఆలోచన మన ముందు మారకపోతే నలుగురు ఇంకా ఎదురుగా ఉన్న వారిని మార్చడం అసాధ్యం ముందు నీలో ఉన్న మార్పు ఆకర్షణీయంగా కనపడాలి నలుగురిని ఆకర్షించాలి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం మారిన తర్వాత కూడా పాత పద్ధతుల్లోనే వెళితే అది మారిన జీవితం కానే కాదు అపోసుల కార్యం నాలుగు పదమూడులో ఈ విధంగా సాక్ష్యం చెప్తున్నారు చాలా మంచి ఆలోచన ఇక్కడ రాయబడుతుంది వారు పేతృ యోహానుల ధైర్యమును చూచినప్పుడు వారు విద్య లేని పామరులని గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి వారు ఏసుతో కూడా ఉండిన వారిని గుర్తి గుర్తెరిగిరి అంటే ఏంటి అర్థం యేసు ప్రభు యొక్క శక్తిని యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమను వాళ్ళు పొందారని గ్రహించి వాళ్ళు విద్య లేని పామరులని తెలిసి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారంట గమనించండి శిష్యులకను ఆ యోధ మతస్థుల నాయకులకి ఎంత తేడా ఉందో చూడండి వాళ్ళ విద్య వాళ్ళు జీవించే విధానము వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే పద్ధతి సమాజాన్ని నడిపించే నాయకులు వాళ్ళు ప్రతి దేవుని కార్యాన్ని నడిపించే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు మాత్రం ఇంత ఇంకా ఏం సమాజంలో గుర్తింపు లేని వారు కానీ వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారంట ఎందుకంటే వీళ్ళు చేస్తున్న పనిని బట్టి ఎవరైనా సరే మనలో మార్పు చూసినప్పుడు మన జీవిత విధానం మారటం మన అలవాట్లు మారటం మన భాష మారటం మన జీవించే తీరు మారటం అన్ని చూసినప్పుడు ఈయనలో ఏదో కృతధనం ఉందో ఆయన రహస్యం ఏంటి ఎలాగ మనం పొందాలని మనం తెలుసు మన ఆశ ఆశ పుట్టుద్ది పేతురు ఎప్పుడు కూడాను ఎప్పుడు కూడాను ఫిషర్మెన్ ఏమంటారు చేపల జాలరు ఆయన వాసన ఆయన చూపించే తీరు చూసి ఈయన గొప్ప ప్రసంగికుడై మారు పొంది మరి ప్రసంగం ఒక ఎరుషలేం వీధుల్లో ఒక్కసారి ప్రసంగం చేసి మూడు వేల మంది ఎవరన్నా ఆలోచించారు అంత మార్పు ఎట్లా జరుగుతుందో అంతేకాకుండా సన్స్ ఆఫ్ థండర్ జాన్ అండ్ జేమ్స్ వాళ్ళిద్దరు అంటే వాళ్ళు ఎదురుగా మాట్లాడటం వాళ్ళతో స్నేహం చేయటం చాలా అసాధ్యం అలాంటి వాళ్ళు కలిసి ప్రేమ గురించి అంత దీర్ఘంగా రాశాడు యోహాను అంత చక్కగా ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియానిటీ గురించి జేమ్స్ రాశాడంటే అందరికి ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది తోమ ఏది కూడా ముట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన కన్విన్ సైంటిఫిక్ గా చూస్తేనే కానీ ఆయన అంత దూరం నుంచి భారతదేశం వరకు వచ్చి భారతదేశంలో ఇంత సాక్షిగా నిలబడటం అనేది సో ప్రతి వారిలో కూడాను ఆ విత్తనం అంటే సాక్ష్యం ఇచ్చే విత్తనం దేవుడు పెట్టాడు వాళ్ళు మనసులో ఉండి నేను మారాడు నేను దీవించాడని మనసులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్తే దేవుడు ఎంతో ఆశీర్వదిస్తాడు చాలా బాగుంది అంటే మార్పు పొందిన జీవితం అంట అది నిజమైన మార్పు అయితే ఖచ్చితంగా ఇతరులు కూడా మార్చుతుంది అది వాస్తవం జరిగి తీరుతుంది బాగుంది మరి ఇక్కడ మనం కూడా అంత బలమైన సాక్షిపు జీవితం ఎలా నేర్చుకోగలమంటారు ఫస్ట్ అవునండి మన అనుభవం కూడా పంచుకోవాలి ఇతరులతో అంటే ఇక్కడ పౌలు గారు ఉన్నారు ఏంటంటే ఆయన అగ్రిప్ప ఎదుట అపోస్తల కారం ఇరిగారు అధ్యాయంలో అగ్రిప్ప ఎదుట ఆయన ఆ గొప్ప రాజు ఎదుట ఆయన సాక్ష్యం ఇచ్చారు ఎంతో చక్కగా ఆయన యొక్క జీవితం ఏ విధంగా ఉండేది ఆయన జీవితం ఎలా ఉంది అని చక్కగా చెప్తున్నారు నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యులను నేను వాళ్ళని హింసించేవాడను అని చెప్పి ఆయన చెబుతూ చక్కగా యేసు ప్రభు వారి చేత ఆయన ఏ విధంగా పట్టబడ్డాను దమస్కు పట్టణానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మార్గ మధ్యలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయనతో ఈ విధంగా మాట్లాడారు మరి సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింసించదు అన్నప్పుడు నేను ఎవరు ప్రభు అనుకున్నాడు ఆయన అసలు వెలుగు చూడలేక పడిపోయాడు కదా నేను ఆ నేను నువ్వు హింసించిన యేసు అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అర్థమైంది ఆయనకి నేను యేసుక్రీస్తు వారిని హింసిస్తున్నానా అని అంతవరకు మతం పట్ల ఆయనకి మంచి పౌరుషం కలిగిన వ్యక్తి అలాంటి ఆయన మా ఎలా మారడం చూసి ఆయన ఏమంటాడంటే క్రీస్తు చేత పట్టబడిన తర్వాత బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభము 
ఆయన ఎప్పుడైతే అంత ఎంత పౌరుషం ఉందో ఇప్పుడు క్రీస్తు తెలుసుకున్నాక అంత పౌరుషంతోనే వెళ్ళి స్వార్థను అందరికీ అందించాడు మనం కూడా ఆ స్థాయిలోకి ఎదగగలిగే అవకాశం ఉందంటే ఇంకా ఇక్కడ యోహాన్ గారిదైతే ఇంకో ఆయన ఇంకో సాక్ష్యము ఆయన ఏంటంటే ఆయన కూడా ఒకే విధంగా పర్సనల్ వాళ్ళిద్దరికి కూడా వ్యక్తిగతమైన అనుబంధం ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో ఆయన ఏంటంటే ఓటమ యోహాను ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు చూస్తే ఆయన నేను కన్నదాన్ని నేను విన్నదాన్ని నేను చూసిన దాన్ని చెప్తున్నాను ఆయన శిష్యుడిగా ఉన్నారు కదా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అనుభవం ఉంటుంది ఒక్కొక్క సాక్ష్యం ఉంటుంది ఈ వ్యక్తిగత సాక్ష్యంతో ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ సత్య స్వార్థను గురించి మనం అందరితో కూడా పంచుకోవాలి ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్క సాక్ష్యం ఆ సాక్ష్యం దాచుకోకూడదు అండి చెప్పాలి దేవుడు ఏ విధంగా నన్ను సంధించాడు అని దేవుడు మిమ్మల్ని వేరే విధంగా సంధించాడు నన్ను వేరే విధంగా చెందించాడు ఆ విధమైన సాక్ష్యాలు ఇతరులతో మనం పంచుకోవాలి ఈ సాక్ష్యం గురించి చెప్పినప్పుడు మరి మన సంఘాల్లో అప్పుడప్పుడు సాక్షి కోటం ఏర్పాటు చేసుకోవటం మంచిదేనండి కొంతమంది ఎక్కువ ఇమోషనల్ అవుతారు కొంతమంది ఏమో మరీ సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు అటు ఇటుగా ఉండకోకుండా కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి కొన్నిసార్లు సాక్ష్యాలు చెప్పినప్పుడు కొంతమంది సిగ్గుపడతారు పర్సనల్ థింగ్స్ చెప్తున్నారు ఏమన్నా అంత పర్సనల్ థింగ్స్ చెప్పిన అవసరం లేదు నీ జీవితం ఎలాగుంది ఇప్పుడు ఎట్లా మారింది నువ్వు ఏమై ఉన్నావు అంతే దేవుడు మనకి ఏం ఉపకారం చేశాడో అది చెప్పితే సరిపోతుంది ఇంకా ఇంకా రహస్యాలని కాదు కానీ రహస్యాలన్నీ చెప్పకూడదండి అవును బాగుందండి చిన్న విరామం తీసుకొని పాఠం చివరిలోకి వెళ్దాం తెలుసుకుంటున్నా కదా ప్రియ సహోదరులను సాక్షి యొక్క శక్తి చివరి భాగానికి వెళ్ళే ముందు చిన్న విరామం మనోహరమైన సాక్ష్యం అంటూ ఈ పాఠం గురించి మనం తెలుసుకుందాం సాక్ష్యం యొక్క బలం ఏంటో చివరి భాగంలో ఇంకొంచెం నేర్చుకుందాం డాక్టర్ విల్సన్ గారు మారిన జీవితాలు ఎంతో మందిని మారుస్తాయని చెప్పుకున్నాం మరి వ్యక్తిగతమైన సాక్ష్యం ఎంత బలంగా పనిచేస్తుంది అంటారు వ్యక్తిగత సాక్ష్యం అంటే నువ్వు ఏ విధంగా వ్యక్తిగతంగా రుచి చూచావు అన్నది అంటే నీ కలిగిన అనుభవం అనమాట నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు దేవుడు ఎలా నిన్ను మార్చాడు ఇప్పుడు ఏమై ఉన్నావు ఈ వ్యక్తిగత సాక్ష్యంలో చాలా నీలో నుంచి ఆ మార్పు కనపడినప్పుడు ప్రజలు ఆకర్షించబడతారు ఉదాహరణకి అపోస్తుల కార్యాలు ఈ ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు కూడా చాలా సాక్ష్యాలు రాయబడ్డాయి ఆదిమ సంఘములో మరి శిష్యులు ఏ విధంగా దేవుని సాక్షిగా నిలబడ్డారు వాళ్ళు సాక్షిగా నిలబడ్డప్పుడు వారు సాక్షి చెప్పినప్పుడు దేవుడు ఏ విధంగా వాళ్ళకి మార్పు తీసుకొచ్చినాడు ఉదాహరణకి పేతురు యోహాను దేవాలయంలోకి వెళ్ళుచో ఉండగా దేవుడు వాళ్ళకి మరి ఒక భిక్షగాడు నాకు ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు ఆ భిక్షగాడనే నజరైన యేసుక్రీస్తు నామం పేరట లేచి నిలబడి అన్నప్పుడు లేచాడు సో ప్రతిది కూడా వాళ్ళకి సాక్ష్యంగా మారింది ప్రతిది కూడా దేవుని శక్తిని వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు ఉదాహరణకి అపోస్తుల కార్యము ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలో ఒక మంచి సాక్ష్యం ఉన్నది మరి ఈ యొక్క బైబిల్ కామెంట్రీలో ఆరో వాల్యూంలో నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు పేజీలు దీని ఒక యూదుని యొక్క మనస్తత్వం కలిగిన ఆయన అంటే రోమా పద్ధతుల్లో పెరిగిన వాడు చాలా కఠినమైన మనిషి అగ్రిప ఈయన పౌలు గురించి విన్నాడు ఆయన ఆయన గురించి ప్రత్యేకత ఏంటని తెలుసుకోవాలని ఆశ ఉన్నది కానీ ఆయనకు అవకాశం వచ్చింది ఆయన అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆయన యేసు పౌలు ఆయన జరిగిన ప్రయాణాల గురించి వివరించాడు ఆయన కొన్న కష్టాల గురించి వివరించాడు ఎక్కడెక్కడ ఆయన శ్రమలు పెట్టారు ఎక్కడ జైలు పోలయ్యాడు ఏ విధంగా తన సొంత ప్రజలు ఆయన తిరస్కరించారో అవన్నీ కూడా వివరించాడు వివరించిన తర్వాత ఎంత బాగా అపోస్తులైన పౌలు మరి పెద్దలను కలిసినప్పుడు గొప్ప గొప్ప థియాలజీ బోధించుకోకోకుండా అగ్రేపు ముందు నిలబడి మహారాజా ఇదిగో నాకు మాత్రం ఇలా జరిగింది నా పుట్టు పూరత్వాలు ఇది నేను బెంజమైన గోత్రంలో పుట్టిన వాడిని మరి నిష్టంగా ఉండే నిష్టగా పాటించే ఫరిసేయుడిని కానీ ఈ విధంగా అంటున్నాడు నజరేడని ఏసు నజరేడైన ఏసు నామమునకు విరోధముగా అనేక కార్యములు చేయవలెనని నేను అనుకుంటుని ఆ మృతి చెందిన మళ్ళా పునర్ధానుడై అనుకుంటున్నాను ఆ యొక్క యోధా మతం కొరకు నేను ఎంతైనా సరే చేయాలని అనుకుంటున్నాను కానీ ఇక్కడ పదమూడవ వచ్చిన రాజా మధ్యాహ్న మందు నా చుట్టూన నాతో నాతో కూడా వచ్చిన వారిని చుట్టూన ఆకాశం నుండి సూర్య తేజస్ కంటే మిక్కిలి ప్రకాశమైన యొక్క వెలుగు త్రావలో ప్రకాశించుట చూచితిని మేమందరము నేల పడినప్పుడు సౌలా సౌలా నన్ను ఎందుకు హింసుచున్నావు మునికోలకు ఎదురు తిరగలి ఎదురు తినుట తన్నుట నీకు కష్టమని హెబ్రి భాషలో ఒక స్వరము నాతో పలుకుట వింటిని యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడారు ఎవరితో పౌలుతో మాట్లాడినప్పుడు ఈయన ఆశ్చర్యపడి ఇదేంటి సాక్ష్యం చెప్తున్నాడని 
కానీ ఆ సాక్ష్యం చెప్పిన తర్వాత నన్ను ఇట్లాంటి వాణ్ణి నన్ను మార్చింది కదా రాజా నిన్ను కూడా మారుస్తాడు ఒక అవకాశం ఇస్తే చూసారా ఎంత అలాగ కన్క్లూజన్ తీసుకొచ్చాడు థియాలజీకి మరి సాక్ష్యానికి చాలా తేడా ఉన్నది థియాలజీ అంటే వాక్యాన్ని వివరించడం అది ముఖ్యమే కానీ నీకు ఒకే ఒక అవకాశం ఉందనుకోండి ఎక్కడన్నా చేయాలనుకున్నప్పుడు సాక్ష్యం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే నన్ను ఇన్ని హింసించున్నావు తర్వాత అంటున్నాడు అగ్రిప్ అంటున్నాడు ఇంత సులభంగా నన్ను క్రైస్తవునిగా చేయజూచుచున్నావే ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే సాక్ష్యం ఇవ్వటం ద్వారా తన హృదయం కూడా కరిగింది కఠినమైన హృదయం కూడా కరిగింది ఈ రోజు పాఠంలో మనం నేర్చుకున్న ఈ ఆలోచన ఏంటంటే వ్యక్తిగత సాక్ష్యం చాలా గొప్పగా పనిచేస్తుంది నీకు ఒకే అవకాశం ఎక్కడ ఉంటుంది ఒకరితో మాట్లాడటం ముందు సాక్ష్యం మాత్రం చెప్పి మిగిలిందంతా దేవుడు చూసుకుంటాడు చాలా బాగుందండి చాలా అంటే సులభంగా దేవుడి గురించి తెలియ చెప్పటం అనడానికి ఇది ఒక బలమైన మార్గం మనకి ఈ ప్రార్థన సాక్ష్యం యొక్క శక్తి ఈ పాఠానికి సంబంధించి ఇంకేమైనా అంశాలు ఉన్నాయంటారా అవునండి ఉన్నాయి ఇక్కడ క్రైస్తవ జీవితంకు అవసరమైన ఏంటంటే యేసుతో సంబంధం కలిగి ఉండటం అది ఎంతో ఉన్నతమైనదిగా మరియు సంపూర్ణమైనదిగా ఉంటుంది అంటే ఇతరులకి పంచుకొని అది ఉన్నతంగా ఎలాగ పంచుకోగలుగుతాం అంటే మనకి దేవుడికి మధ్య సంబంధం ఉండాలి ఈ విధంగా ప్రతి ఉదయాన్నే లేచినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఎవరితో మన సంబంధం ఉంటుంది మనము కూడా ఈ వ్యక్తిగత మనం ప్రతిరోజు కూడా మన సాక్ష్యం ఇతరులతో పంచుకోవడానికి అంటే ప్రతిరోజు దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని మనం కూడా దాన్ని మనం అందిపుచ్చుకోవాలి సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మనం దేవుడితో కలిసి ఉన్న ఆ సంబంధాన్ని బట్టే సాక్ష్యం అనేది కూడా వస్తుంది మరి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన అద్భుత కార్యాలు మన జీవితంలో చేయగలడండి ఆయన ఒక ఒక్కొక్క సాక్షి మన జీవితాన్ని మారుస్తూ ఉంటాడు ఒక్కొక్క చెడ్డ అలవాటును కూడా మనం మార్చుకోగలుగుతాం ఈ వ్యక్తిగత సాక్షి అనేటువంటిది చాలా శక్తివంతమైంది ఏంటంటే థియాలజీ అయినా ఎవరైనా దాన్ని వివాదాన్ని చేసుకురావచ్చేమో కానీ ఈ వ్యక్తిగత సాక్ష్యం విషయంలో ఎవరు కూడా వాళ్ళు వివాదాన్ని తీసుకురాలేరు మార్చడానికి మార్చడానికి వీల్లేదు కానీ ఎట్లాంటి కఠినమైన హృదయాలైనా సరే మరి ఆయన యొక్క సాక్ష్యం వ్యక్తిగతంగా ఇచ్చే సాక్ష్యం ద్వారా వాళ్ళు మారుతారు అంతేకాదండి మనం దేవుడు ఎంత మంచివాడు యహోవ ఉత్తముడు అని రుచి చూసి తెలుసుకున్న వాళ్ళు నేను చెప్తున్నాను చూడండి ఆ రుచిని మనం చెప్పామనుకోండి ఇతరులకి ఆహా నేను కూడా ఆ రుచి చూస్తే ఎంత బాగుండు అనేది వాళ్ళలో కలుగుతుంది అందుచేతనే పరిపూర్ణమైంది కానీ ఇతరులకి పంచుకొని పడవలేను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి అంటే అది దానికి వ్యక్తిగత సాక్ష్యమే ఆ వ్యక్తిని దైవ కృప వైపు క్షమాపణ వైపు బలమైనటువంటి నిరీక్ష వైపు మరింత దగ్గరగా దేవుడి దగ్గరగా చేరుస్తుందండి చాలా బాగుందండి ఇంత బలమైన సాక్షులుగా వ్యక్తిగత సాక్ష్యం ఇచ్చే అవకాశం కొరకు ప్రేక్షకుల్ని దీవించండి తప్పకుండా సైన్యంలోకి అధిపతి యొక్క యహో మా తండ్రి ఈ యొక్క సమయంలో మేమందరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకుని చుండగా మేమందరం కూడా బలమైన సాక్షులుగా ఉండుటకు మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా మీతో ప్రతి దినము ఈ యొక్క మరి జీవితంలో మీతో సంబంధం కలిగి జీవించటకు మా సహాయం దయచేయండి ఆ యొక్క సాక్ష్యం అయినా మిత్రులకి పంచుకోగలిగినట్లుగా మీతో మరి మేము గడిపిన ఆ క్షణములను కూడా ఎంతో రుచికరమైనవిగా అది ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఇతరులకు కూడా అది ఎంతో ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొచ్చే విధంగా ఉంటుందని వారు గ్రహించుకుంటే కూడా మా అందరం కూడా సహాయం దయచేయండి ఈ సాక్ష్యం మేమందరితో పంచుకుంటానికి కూడా మీ కృప చూపించమని మీ ఆత్మ సహాయం మాకు అనుగ్రహిస్తారని త్వరలో రాని ఉన్న యేసు క్రీస్తు నామం పేట ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ బాగుందండి మనోహరమైన సాక్ష్యం గురించి చాలా మనోహరంగా వివరించి చెప్పారు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు డాక్టర్ తెలుసుకున్నాం కదా సహోదరుల సాక్ష్యం యొక్క శక్తి ఎంత ఉందో మన జీవితంలో ఎన్నో విన్నాం మనం కూడా చాలా సార్లు చెప్పే ఉంటాం కానీ ఆ శక్తి పరిపూర్ణంగా ఉపయోగింపబడిందా లేదా ఇది మనకు మనమే పరిశీలన చేసుకోవాలి అయితే సాక్ష్యాన్ని పంచడంతో పాటు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకోటి ఉందండి ఎదుటి వారి ప్రతి ఒక్కరిని ఏసుక్రీస్తు దృష్టితో చూడటం దీని గురించి వచ్చే పాఠంలో తెలుసుకుందాం అంతవరకు శుభములు